హలో అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియోలో సొరకాయ ములక్కడ పులుసుని ఏ విధంగా చేసుకోవాలనేది వీడియోలో మీతో షేర్ చేసుకుపోతున్నానండి యాక్చువల్గా ఈ లాక్డౌన్ సమయంలో మనకు కూరగాయలు అనేది అస్సలు దొరకట్లేదు కదా దొరికినా సరే చాలా కాస్ట్ ఉంటున్నాయి సో అందుకోసం అనేసి కొంచెం తక్కువ కాస్ట్లో దొరికే సొరకాయతో మనము ఈరోజు కూర అనేది ప్రిపేర్ చేసుకుందాం అది కూడా పులుసు కర్రీ అండి సో ఎండాకాలంలో అసలు ఫ్రైస్ తినాలంటే తినబుద్ధి కాదు అందుకోసం అనేసి నేను ఈరోజు ఏంటంటే పులుసు కర్రీ చేస్తున్నాను సో చూసేయండి ఇక్కడైతే నేను సొరకాయని ఈ విధంగా తో తీసేసుకోవాలండి సో లోపల ఉన్న విత్తనాలు కూడా తీసేస్తున్నాను ఎందుకంటే ఇది కొంచెం బాగా ముదురుగా ఉంది బాగా లేతగా ఉంటే పర్వాలేదు అంటే కొంచెం కొంచెం ఉండిపోయినా ఏం కాదనమాట ఇది బాగా ముదురుంది కనుక ప్రతిదీ తీసేసి కట్ చేసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే అవి ఉడకవండి ఇంకా మనం కర్రీలో వేసేసినా సరే అవి అలానే ఉంటాయి సో అందుకోసమనే అవి కట్ చేసేసి ఇలా కొంచెం పెద్ద పెద్ద సైజులో పులుసు కర్రీ పెట్టుకుంటున్నాం కనుక పెద్ద ముక్కలే కట్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి సో దీంట్లో మనము ములక్కాడలు కూడా వేసుకుంటామండి అందుకోసం అనేసి ములక్కాడలు కూడా కట్ చేసేసుకుంటున్నాను అంటే ములక్కాడలు కూడా ఇంట్లో ఉన్నాయి సో అందుకోసం అనేసి అవి కూడా ఇందులో వేసుకుంటే బాగుండిద్ది అనేసి నేను ఇక్కడ ములక్కాడ కూడా మిక్స్ చేసి చేస్తున్నాను సో ములక్కాడ కట్ చేసేటప్పుడు ఈ విధంగా అటు ఇటు తీసుకుంటాం కదా కొంతమంది అయితే పూర్తిగా క్లీన్గా అడ్ని వైపులా తీస్తారండి అవి తీయకపోయినా ఏం కాదు అంటే నీట్గా కడిగేసి మనం వండేసుకోవచ్చు ఏం కాదు సో ఈ విధంగా అయితే నేను ములక్కడలు కూడా అన్నీ కట్ చేసేసుకున్న తర్వాత ఇంకా ఉల్లిపాయ పచ్చిమిర్చి అలాగే కొంచెం అల్లం అవన్నీ కూడా కట్ చేసేసుకొని పెట్టుకుంటాను ఫస్ట్ అయితే సో ఈ విధంగా ఉల్లిపాయలు కూడా కొంచెం పెద్ద సైజులో కట్ చేసుకోవాలండి ఎందుకంటే మనం పులుసు కర్రీ పెట్టుకుంటున్నాం కనుక కొంచెం పెద్ద ముక్కలే కట్ చేసుకొని పెట్టుకున్నాక ఇప్పుడు ఇది అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ నేను దంచేసుకుంటున్నాను సో అల్లం కొంచెం ఒక ఐదు నాలుగైదు రెమ్మల ఎల్లిపాయలు కొంచెం చిన్న ముక్క అల్లం వేసుకుంటే చాలా బాగుండిద్ది సో యాక్చువల్గా అయితే ఇంట్లో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ లేదు సో అందుకోసం అని అప్పటికప్పుడు నేను ఈ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాను సో వెల్లుల్లి కాస్ట్ కూడా టూ మచ్ ఉంది కదా ఇప్పుడు ప్రతిదీ కూడా అసలు కొనలేకపోతున్నామండి సో అందుకోసం అనేసి ఎప్పుడైనా అవసరమైనప్పుడు మాత్రమే ఈ విధంగా అప్పటికప్పుడు వెల్లుల్లి వేసుకొని కట్ దంచేసి పెట్టుకుంటున్నాను నేను సో ఈ విధంగా ఇదంతా దంచుకున్న తర్వాత ఇదంతా ఒక పక్కకు తీసుకొని పెట్టుకుందాం ఈ పెట్టేసుకున్న తర్వాత కర్రీ రెడీ చేసు రెడీ చేసుకుందాం సో ఈ కర్రీకి మనకి చింతపండు రసం కూడా కావాలండి అందుకోసమని కొంచెం చింతపండు కూడా కడిగేసి కొంచెం నీళ్ళు వేసుకొని పక్కన పెట్టుకొని నానబెట్టేసుకుంటే ముందే సో నేను కూడా ఆల్రెడీ నానబెట్టి పెట్టుకున్నాను సో ఇదే అనమాట అంటే ముందే కాసేపు ముందే నానబెట్టుకుంటే రసం అనేది మంచిగా దిగిద్దండి సో ఇవన్నీ రెడీ అయిపోయాయి కదా ఇప్పుడు మనం కర్రీ స్టార్ట్ చేసేద్దాం చూడండి సో ఇక్కడైతే నేను ఆయిల్ వేసేస్తున్నాను ఇది ఏంటంటే మనం ఎప్పుడైనా గారెలు కానీ పూరి కానీ ఏదైనా చేసేటప్పుడు ఆయిల్ ఎక్స్ట్రా మిగిలిద్ది కదా అది డైరెక్ట్గా ఆయిల్ డబ్బాలో వేసుకుంటే మళ్ళీ ఆయిల్ డబ్బా అంతా ఖరాబ్ అయిద్దండి అదే కాక మళ్ళీ అడుగులో పట్టేసుకునేది కదా సో అందుకోసం అని ఇలా ఒక గిన్నెలో తీసుకుని దాన్ని ముందు వాడేసుకుంటే మనకి అంటే వేస్ట్ అవ్వదు ఆయిల్ తొందరగా అయిపోతుంది లేదని అంటే ఆ పెద్ద డబ్బాలు మళ్ళీ రిటర్న్ పోసామనుకోండి అందులో ఉన్న ఆయిల్ కూడా పాడవుతుంది సో అందుకోసం అని ఇక్కడైతే నేను ఇలా ఒక గిన్నె గిన్నెలో తీసుకొని పెట్టుకొని అది ముందు వాడేసుకుంటానండి ఎందుకంటే అలా వాడుకుంటూ ఒకటి రెండు రోజుల్లో మనకు ఆయిల్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది సో అలా చేసుకుంటే బెస్ట్ ఎక్కువ అంటారు కదా వండిన ఆయిల్ ఎక్కువ రోజులు ఉంచి వాడకూడదని సో అందుకోసం అని ముందు ఆ ఆయిల్ వాడేయడానికి ప్రిఫర్ చేస్తాను నేను సో ఇక్కడైతే మనం నేను ఆల్రెడీ పోపులోకి ఆయిల్ వేసిన తర్వాత కొంచెం ఆవాలు జీలకర్ర అలాగే పచ్చిశనగపప్పు మనం కట్ చేసుకున్న పచ్చిమిర్చి ఉల్లిపాయ అలాగే కరివేపాకు కూడా వేసేసాను సో ఇప్పుడు ఇందులోకి కొంచెం సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసేసుకుందాం ఎందుకంటే ములక్కాడ మగ్గాలి కదా అంటే మగ్గాలి అలాగే ములక్కాడ మాత్రం ఎప్పుడైనా వాటర్ వేసేసిన తర్వాత మనము సాల్ట్ వేసాము అని అంటే అది పట్టదండి ములక్కడికి సో అందుకోసం అని ముందే ములక్కాడ ఉండే రూపాయలు ఎప్పుడైనా సరే సాల్ట్ అనేది ముందే వేసేసుకొని అందులో ములక్కాడ మగ్గనిస్తే అప్పుడు మనకి ములక్కాడ టేస్ట్ బాగుండిద్ది సో ఇప్పుడు ఇందులో ములక్కాడలు వేసేసుకొని అలాగే కొంచెం పసుపు కూడా యాడ్ చేసేసుకొని కొంచెం కలిపి పక్కన కాసేపు మగ్గనిచ్చాక సొరకాయలు కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి సో కా ఉల్లి బాగా కూరగాయల రేట్లు అయితే బాగా పెరిగిపోయినాయండి అది ఇప్పుడు అది సొరకాయ అయితే చాలా కాస్ట్ తక్కువగానే వచ్చింది నాకు ఇదైతే జస్ట్ ఒక ఫైవ్ రూపీస్కి అనమాట ఇంటి దగ్గరికి వచ్చి అమ్ముతుంటే వాళ్ళ దగ్గర తీసుకున్నాను సో అందుకోసం అనేసి ఇంకా సొరకాయ పులుసు పెడుతున్నాను అసలు మార్కెట్లో రేట్లు చాలా బాగున్నాయండి చాలా
వేడి చేసిన తర్వాత కాసేపు కలిపి అలానే వదిలేసుకోవాలండి మూత పెట్టి వదిలేసినాక బాగా మగ్గనివ్వాలి సో కొంచెం మగ్గిన తర్వాత అంటే మనం వేసిన సాల్ట్ అదంతా పట్టాలి కదండి సో అందుకోసం అనేసి ముక్కకు బాగా పట్టాలి కనుక ఇలా మగ్గనిచ్చిన తర్వాత ఆల్రెడీ మనము అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ దంచి పెట్టుకున్నాను కదా సో అది నేను ఇక్కడ వేసుకుంటున్నాను సో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ నేను దంచేది మరీ ఓ సాఫ్ట్గా ఏం దంచనండి జస్ట్ ఇక చూస్తున్నారు కదా కచ్చాపచ్చగా దంచుకొని మనం వేసుకుంటే పులుసు కర్రీల్లో అలాంటి వాటిలు ఇలా వేసుకుంటే చాలా బాగుండిద్దండి సో నేనైతే ఎక్కువ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఎప్పుడు స్టోర్ చేయను ఇలానే ఎప్పటికప్పుడు వేసుకుంటూ ఉంటాను ఏమో టేస్ట్ బాగా వచ్చిద్ది అలా వేసుకుంటే సో ఇప్పుడు ఇందులోకి నేను కొంచెం బెల్లం కూడా యాడ్ చేసేస్తున్నాను చెప్పాను కదా పులుసు కర్రీ అనేసి అందుకోసమని లైట్గా బెల్లం కూడా యాడ్ చేస్తాను బెల్లం యాడ్ చేస్తే చాలా బాగుండిద్ది సో అది కూడా వేసినాక ఆ బెల్లం కూడా కరిగేంత వరకు మనం కాసేపు దీన్ని ఇలా వదిలేసుకోవాలి మూత పెట్టి పక్కన పెట్టేసుకున్న తర్వాత కాసేపు ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత అంటే అది కూడా అంత కరిగి ముక్కలకు పట్టిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులోకి కారం వేసేసుకుందాం కా కారం కూడా కొంచెం ఎక్కువే పట్టిద్దండి అంటే మనం పులుసు కర్రీ చేసుకుంటున్నాం కనుక ముందే కొంచెం ఎక్స్ ఎక్కువ వేసుకుంటే ఎందుకంటే పులుపు కర్రీ పులుసు కర్రీలు అది ఏంట్లోనైనా సరే కొంచెం ఉప్పు కారం అనేది కొంచెం ఎక్కువగానే పడతాయి అదే మామూలుగా కూర కర్రీ అంటే ఫ్రై కర్రీస్ వాటిలో అయితే లైట్గా వేసుకున్నా సరిపోయిద్ది బట్ పులుసు కర్రీ వాటిలో ఉప్పు కారం కరెక్ట్గా ఉంటేనే బాగుండిద్ది సో కారం కూడా వేసేసుకున్న తర్వాత కొంచెం ధనియాల పౌడర్ కూడా వేసేసుకోండి సో ఇక నేను ధనియాల పౌడర్ కూడా యాడ్ చేసేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఇవన్నీ కొంచెం మగ్గిన తర్వాత మనం ఇందులో పులుప పులుసు అనేది పోసేసుకోవచ్చు అండి ఆల్రెడీ పు మనం చింతపండు అనేది నానబెట్టి పక్కన పెట్టుకున్నానని చెప్పాను కదా ఇప్పుడు దాన్ని ఈ విధంగా పిసికేసి డైరెక్ట్గా అందులో పులుసు పోసేసుకోవడమే సో ఈ పులుసు పోసుకున్న తర్వాత కాసేపు మగ్గిన తర్వాత మనము మనకి కర్రీ అనేది రెడీ అయిపోతుందండి సో ఇక్కడ కొంచెం వాటర్ కూడా యాడ్ చేసుకొని అది కొంచెం పిసికేసి ఆ వాటర్ కూడా నేను యాడ్ చేసేసాను సో ఇలా చింతపండుతో ఏదైనా చేసేటప్పుడు ఆ చింతపండు పిప్పి వచ్చేది కదా దాన్ని వేస్ట్గా పడేయకుండా మనము గిన్నెలు అదే ఏమంటారు దేవుడి సామాన్లు కడుక్కోవడానికి యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండి నేనైతే పడేయను అట్లా ఖచ్చితంగా ఈవినింగ్ ఎలాగ దేవుడి సామాన్లు పూజ క్లీన్ చేస్తాం కదా అందులో అప్పుడు అది క్లీన్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేస్తాను సో ఇదైతే ఇంకా ఫైనల్ అయిపోయిందండి మన కర్రీ అనేది రెడీ అయిపోయింది ఇందులో ఇంకా ఫైనల్గా కొత్తిమీర విధంగా కట్ చేసి వేసుకుంటాను కొత్తిమీర మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా కొత్తిమీర ఎప్పుడు నేను ముందే కడిగి పెట్టను ఎప్పటిదప్పుడు కడుక్కొని ఆ ఇలా వేసుకుంటాను ఎందుకంటే కొత్తిమీర ఎప్పుడైనా కడిగి మనం స్టోర్ చేసుకున్నాము అని అంటే పాడైపోయిద్ది అంటే సో అందుకోసం అనేసి ఒకవేళ ఇప్పుడు అసలే కరోనా ఇప్పుడు ఉన్న వైరస్ పెట్టి అన్నీ కడుక్కోవాల్సి వస్తుంది కనుక సో అవి కడుక్కున్నా సరే పూర్తిగా వాటర్ అనేది ఆరిన తర్వాత మాత్రమే స్టోర్ చేసుకోండి సో మన కర్రీ అయితే రెఫ ఫైనల్గా రెడీ అయిపోయిందండి సో ఇలా వచ్చింది టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంది సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ప్లీజ్ వాచ్ మై వీడియోస్ థ్యాంక్ బాయ్ టేక్ కేర్